Ó, oh, ó. Oh. E aí, moçada, belezinha? Esperamos que você esteja muito bem, que você esteja tomando todos os devidos cuidados, né? Lavar muita mão, gel, essas coisas todas. E que você esteja animado, na medida do possível, claro, nessas nossas quarentenas. E empenhado sabendo que a tua montanha está aí ainda, né? Então, esses são percalços que acontecem, podem acontecer, mas o importante é que você mantenha esse espírito de vencedor, né? Esse desejo de chegar ali em cima, de ver o teu nome na lista dos aprovados. Certo? Vamos lá! Estamos estudando a nossa querida radioatividade. E na aula passada, a gente insistiu no motivo da radioatividade, por que alguns átomos são radioativos, eles querem adquirir uma maior estabilidade, então eles emitem radiações, vai se transformar em átomos mais estáveis. Muito bem. Ou seja, agora, então, na aula de hoje, vamos falar só dos processos naturais, dos processos espontâneos. Agora, a pergunta é, todo processo espontâneo é necessariamente um processo rápido ou nada a ver? Resposta, nada a ver. Por exemplo, eu posso ter, não falando de radioatividade, reações químicas que acontecem espontaneamente, que são muito lentas, que às vezes demoram meses, anos para acontecer, às vezes uma oxidação de metal, por exemplo. E tem reações químicas que são extremamente rápidas, que acontecem assim, por exemplo, uma explosão, é uma reação que acontece em, em décimo de segundo, porque senão não seria uma explosão. Na radioatividade também. Todos esses processos que são espontâneos, que são naturais, alguns são muito lentos. E outros são rapidinhos. Sim, entendi tudo. E é isso que vamos ver hoje. Cinética radioativa. Ou seja, o estudo da velocidade, do movimento, sem velocidade, dos processos radioativos. Cinética radioativa. Para isso eu vou colocar um exemplo, que é o seguinte. O que, que acontece quando você pega um, um comprimido desse efervescente, um sonrisal, uma vitamina C, desses comprimidos efervescentes, e joga na água? O que, que ele faz? Ele faz assim, ó. Ou ele faz? Resposta, ele faz? Ou seja, cada vez ele reage com mais intensidade ou com menos intensidade? Claro que cada vez ele reage com menos intensidade. Ou seja, a velocidade desse processo vai diminuindo ao longo do tempo. Não é uma velocidade constante, não. Então, a velocidade no processo vai diminuindo ao longo do tempo. Muito bem. E o que, que acontece com aquele comprimido? Aquele, o sonrisal, a vitamina C, a comida efervescente que você jogou, ele vai aumentando de tamanho? Aquele é o reagente, claro. Ou ele vai diminuindo? É claro que ele vai diminuindo, ele vai sendo consumido. Conclusão. Conforme o comprimido, que no caso é o reagente, conforme o reagente e a quantidade dele vai diminuindo, a velocidade também vai diminuindo. Ah, então é sinal que a velocidade é proporcional à quantidade do reagente. A velocidade é proporcional à quantidade do reagente. Claro que eu falei isso nesse exemplo caseiro que você conhece do comprimido efervescente. Mas vamos usar essa mesma ideia para a radioatividade. E o aluno que não prestou atenção vai chegar em casa e falar Mãe, o professor falou que sonrisal é radioativo. Eu falei isso, pessoal? Claro que não. Eu estou fazendo uma comparação para você entender que a velocidade é proporcional à quantidade do reagente. E como todo reagente vai sendo consumido, a quantidade do reagente vai diminuindo e, consequentemente, a velocidade também vai diminuindo. Eu vou entender essa mesma ideia, só que agora, uma expressão matemática, que a velocidade é proporcional, é uma constante, por que, é que eu chamei de C? Homenagem ao Timão, ao Corinthians, claro, a quantidade do reagente. Então, V, velocidade, uma, uma constante, proporcionalidade. E o que é que é A quantidade, no caso, de átomos radioativos. Então, eu estou chamando de N, a mesma coisa que você tem na tua apostila, a quantidade de átomos radioativos. Se eles são radioativos, eles vão se desintegrando. Então, a quantidade de átomos radioativos vai diminuindo ao longo do tempo. Consequentemente, a velocidade vai diminuindo ao longo do tempo. Agora, nas reações químicas comuns, ou seja, nas reações não radioativas, um ácido com uma base, um, um, um álcool com um ácido, qualquer essas reações químicas normais, tem reação que... Aqui aparece um expoente igual a um, ou seja, tem reação com a de primeira ordem, tem reação com a de segunda ordem. A radioatividade, os decaimentos radioativos são bem comportados. Esse expoente, que é o que a, que a gente chama de ordem, no caso é sempre igual a um. Ou seja, as desintegrações radioativas têm uma cinética de primeira ordem. 
Esse é um conceito muito importante que você não pode esquecer. Todas as desintegrações radiativas têm uma cinética de primeira ordem, ou seja, esse expoente aqui no caso é sempre igual a 1. Tá, legal, mas e daí? Calma. Isso tem uma consequência prática muito legal, que vai nos ajudar muito no nosso exercício. Só que isso não é química, não é física, é matemática. Vamos pensar. Um átomo instável, ele vai se desintegrando. Então, o que, que vai acontecer com a quantidade do átomo instável ao longo do tempo? Hum. Então, como que a gente chamou agora pouca quantidade de átomos ativos? A gente chamou de N. Então, se aqui eu colocasse N, mas claro, quanto átomo não dá. Eu poderia colocar a massa. Eu poderia colocar a quantidade de mols. Qualquer maneira que você use para avaliar, para quantificar a quantidade de átomos radioativos. Eu coloquei ele porque a gente chamou de ele, mas podia ser massa. Ao longo do tempo, o que, que você acha que vai ser essa curva? Crescente ou decrescente? Se os átomos são radioativos, eles vão se desintegrando. Então a quantidade dele ao longo do tempo vai diminuindo. Ela vai diminuindo. Sim. Ô, professor, não é reta? Não. Isso é uma exponencial. É uma exponencial decrescente, a gente fala que é uma exponencial negativa. Matemática, sim. O, o, o filho da Dil, o professor Adilson, né? filho da Dil, ele comenta as funções com vocês. É, vou dar um exemplo, que agora está muito na moda. É, assim como o átomo radioativo vai se desintegrando ao longo do tempo, através de uma exponencial, uma função chamada exponencial, os vírus, que estamos falando tanto agora, eles vão se multiplicando ao longo do tempo. Ah, se por decaimento radioativo, deixa decaimento, ele vai diminuindo. Os vírus vão se multiplicando, seria uma exponencial crescente. E aqui aparece um conceito extremamente importante, que é o chamado tempo de meia-vida. Eu vou representar assim, ó, tempo de meia-vida. O nome está dizendo, o que vem a ser o tal tempo de meia-vida? É o tempo que leva para que a quantidade de material radioativo caia pela metade. Hum. Vamos supor, só para dar um exemplo, que aqui eu tinha... 100 átomos radioativos. Claro que daqui a pouco ele está se integrando, a quantidade dele vai diminuir. Daqui a pouco eu tenho 90, daqui a pouco 80, 70, 70. Daqui a pouco eu vou ter bem a metade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e um pouquinho. 1, 2, 3, 4. Então, aproximadamente metade seria aproximadamente aqui. Agora, para ele passar daqui até aqui, ele levou um certo tempo. E é justamente isso que a gente chama tempo de meia-vida. Ah, quer dizer que chega aqui ele para? Não, claro que ele não para. Ele continua se desintegrando. Daqui a pouco ele vai chegar na metade da metade. Então, se fosse aqui, portanto, seria aproximadamente aqui, seria metade de 50, portanto, 25. Ah, a matemática nos diz que nas funções exponenciais, que é justamente esse caso, o tempo de meia-vida, ele permanece constante. Essa... É que mais nós vamos utilizar nos exercícios desse assunto. Repetindo e reforçando. Isso não é química, isso é matemática. É consequência do fato dessa curva ser uma curva exponencial. Significa que o chamado tempo de meia-vida, que é o tempo que leva para cair pela metade, ele permanece constante. O que, que significa isso? Olha para cá. Se, por exemplo, daqui até aqui levou 10 minutos, daqui até aqui leva 10 minutos. Daqui até chegar na metade, 25, 12 e meio, levaria 10 minutos. É constante. E é constante mesmo. Não depende da pressão. Não depende da temperatura. É, é, veja, é uma característica daquele radioisótopo. É uma característica daquele determinado átomo radioativo que ao longo do tempo está se transformando em outro átomo mais estável. Tempo de meia-vida... Em todo o processo que tem uma cinética de primeira ordem, que corresponde a uma curva exponencial, o tempo de meia-vida é uma constante. Vou pedir um favorzinho para você. Você pode olhar aí na tua apostila, por favor, na página 2? Eu coloquei ali na coluna da direita alguns exemplos de tempo de meia-vida. Sim, tem lá, por exemplo, vou colocar o alto para poder ir aqui. O primeiro ali, ó, o Polônio 214, tempo de meia-vida, 1 vezes 10 é menos 3 segundos, ou seja, um milésimo de segundo. Então você concorda que ele leva um milésimo de segundo para a quantidade dele cair para mim? É rápido para caramba. Agora repare do outro, por exemplo, do segundo ali, do iodo 131, que é usado para tratamento de tireoide. O meia-vida dele é oito dias. 
Olha o, o carbono 14 ali na penúltima linha, 5.600 anos. Olha o urânio 235. Oh! Veja, são todas desintegrações espontâneas, naturais. Mas o tempo de meia-vida de um é parecido com o outro, é muito diferente. Muito diferente. Mas para cada um deles, ele permanece rigorosamente constante. Repito, não depende da pressão, não depende da temperatura, não depende da umidade relativa do ar, não depende do coronavírus. Não, é uma constante, é uma característica daquele radioisótopo. Muito interessante isso, né? Tenho... E aí você pode olhar, claro que não é para decorar esses valores, mas para você é, perceber como de um radioisótopo para outro pode ter uma enorme variação, uma enorme variação. Tudo bem até aqui? Agora, é claro, essa mesma ideia que eu acabei de passar para vocês graficamente, a gente pode pensar é, analiticamente, a gente pode pensar na forma de números, né? Aqui eu dei um exemplozinho. Se eu tivesse, por exemplo, 100 átomos, daqui a pouco tem 50, daqui a pouco 25, tá, 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 ele vai diminuir. Não esqueça que a conforme o N vai diminuindo, a velocidade vai diminuindo. Ou seja, ele vai desintegrando cada vez mais lentamente. Claro, às vezes ele demora mais para desintegrar. Vamos dar um exemplo? Só para a gente, talvez, facilitar um pouquinho. Vamos imaginar, vamos imaginar que eu tivesse uma determinada quantidade, agora vamos falar em massa, de um, de um átomo radioativo. Vamos pegar um número redondo, né? um número de escola. Vamos pegar 8 gramas, né? 8, acho que é um número bem redondo. Vamos supor que tivesse 8 gramas. A, mas veja, não é que ele está 8 e de repente ele pula para... Não, é contínuo. E por que, que eu pego esse negócio na metade? É, é, é para facilitar as contas, a gente é trouxa, mas nem tanto. Então ele vai desintegrando, daqui a pouco tem 7, daqui a pouco tem 6, daqui a pouco, daqui a pouco tem 4 gramas. Ah, caiu pela metade. Daqui a pouco ele tem 2 gramas. Daqui a pouco ele tem 1 um grama. Daqui a pouco... E assim por diante. Agora, a mesma coisa que a gente falou de, 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 de massa, eu podia pensar, de repente, em porcentagem. Vamos pensar. No início... Você concorda que isso aqui seria uma massa inicial? Vamos chamar de um M0, uma massa inicial. No início, ele tinha só uma parte dos átomos radioativos ou ele tinha o total? Ele tinha o total. Se eu for trabalhar em porcentagem, então eu vou dizer que ele tinha 100%. E se passar uma meia-vida, aqui vai sobrar 50%. Mais uma meia-vida? 25%. Claro, 25% do inicial. Aqui, 12,5% e assim por diante. Ah, 12,5%. A pessoa não gosta de porcentagem, eu prefiro fração. Pois não. 100% corresponde a qual fração? A um, a um inteiro. Então aqui tinha um inteiro. Passou uma meia-vida que tem metade. Mais uma meia-vida? Um quarto. Mais uma meia-vida? Por exemplo, você concorda que falar 25% é a mesma coisa que falar um quarto do inicial? Então é muito fácil perceber que em qualquer instante eu posso relacionar uma massa com a massa inicial. E é fácil você perceber que, por exemplo, daqui até aqui ó, passou um período de minha vida. De até aqui, mais um. Aqui, mais um. Ah, se eu chamar de X, a quantidade de períodos de meia-vida, hum, é muito fácil perceber. Por exemplo, 4 é igual a 8 dividido por 2. 2 elevado à primeira, porque aqui foi 1. Um. 2... É 8 dividido por 4. E o que é 4? 2 ao quadrado. Por que quadrado? Porque daqui até aqui foram dois períodos da minha vida. Então, em qualquer instante, eu posso dizer que a relação entre a massa inicial e a massa final é sempre 2 elevado a x, onde x é a quantidade de períodos da minha vida. Vamos voltar para o gráfico? Por exemplo, daqui até aqui passou um período da minha vida. Então, aqui corresponde ao x igual a 1. Quando eu chegar aqui, passou mais um período de meia-vida, então aqui corresponde ao x igual a 2. Aqui, mas assim por diante. Então, você pode pensar de maneira em massa, de maneira em quantidade de átomos, você pode pensar em porcentagem, você pode pensar em fração, é, é, você escolhe. Mas é claro que você é esperto, você vai escolher aquela que é mais adequada a cada exercício. Depende do que o exercício fornecer, você vai trabalhar. Mas do jeito de pensar é o mesmo. Moçadinha, eu faço questão de reforçar e repetir as ideias essenciais que nós vimos até agora. Que conforme a quantidade de átomos radioativos vai diminuindo, porque eles estão se desintegrando, a velocidade com que isso acontece também vai diminuindo. E sabe-se que essas desintegrações radioativas sempre têm uma cinética de primeira ordem, ou seja, o expoente é sempre igual a 1. Qual é a consequência prática? Que, que é uma função exponencial decrescente, e nesses casos o chamado tempo de meia-vida permanece rigorosamente constante. E o que é que eu tenho de meia-vida? Eu 
tempo que leva para cair pela metade. Ah, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Ah, então está sumindo. Claro que não. O átomo radioativo está se desintegrando. Mas ele está se transformando em outro. E a quantidade de, vamos chamar de produto, é mais fácil, a quantidade de produto vai aumentando. E em qualquer instante, a quantidade total permanece constante. Ah, então vamos pensar assim, um x que libera uma partícula forma um y. A quantidade de x vai diminuindo, a quantidade de y vai aumentando e a quantidade total permanece constante. Claro, claro, é assim que as coisas funcionam. Agora, tem assunto que a gente só aprende a fazer fazendo. Por isso que é absolutamente indispensável que você faça todos os exercícios dessa aula. E nós vamos começar já, claro, para não sobrar muita coisa para você fazer. É por tua conta, vamos começar a fazer agora os exercícios. E o primeiro que eu quero que você faça comigo é justamente o primeiro exercício. Então, olha por favor aí o exercício 9.1. Um minutinho para você ler o enunciado do exercício 9.1 e pensar que caminho você seguiria se ele caísse na tua prova. Olha aí. Aí está falando de, do uso da radioterapia, que com certeza você ouviu falar, em tratamento de câncer. Olha que coisa séria, né? que coisa importante. E é bom, sabe, um lembrete que eu vou insistir mais nisso na próxima aula, mas aquilo que tem gente que pensa em radioatividade só em desgraça, né? É bomba atômica, é morte, é explosão, é mutação. Isso acontece, claro, não podemos ser ingênuos, achar que isso não, não existe. Claro que existe. Mas eu sempre prefiro ver o lado bom da coisa. Né? A radioatividade tem muitas aplicações legais, interessantes. No caso aí, infelizmente não é que seja cura de câncer, né? infelizmente isso, pelo menos até hoje, ainda não existe, mas é um tratamento muito comum. E isso se usa o cobalto-60. Se usava, agora está sendo menos usado, o cobalto-60. Muito bem. E ele fala aí, bababá, bibibi, e ele diz que o tempo de meia-vida do cobalto-60 é 5,3 anos. Lembrando que esse é um valor que para o cobalto-60 é sempre o mesmo, ele é constante. E aí ele diz assim, e qual é o tempo necessário para que a massa de uma amostra de cobalto-60 seja reduzida para 1,16 avos da massa inicial? Então ele tinha uma certa massa inicial de cobalto-60, ele tinha uma certa quantidade inicial, que ela vai, ela vai se desintegrando ao longo do tempo. Ele quer saber quanto tempo vai levar para chegar a 1,16 avos. Ah, vamos lá. Vamos pensar? No começo, ele tinha só uma parte ou ele tinha tudo? Ele tinha tudo, tinha a massa total, a quantidade total de cobalto 60. Como ele trabalhou em fração, vamos trabalhar em fração, claro. E como que eu falo total em fração? Eu falo que tinha um. E qual que é o conceito de tempo de meia-vida? O tempo que leva para cair pela metade. Então, se passar um período de meia-vida, eu não vou ter mais um inteiro, eu vou ter apenas metade do que tinha no início. Mais uma meia-vida, eu vou ter metade da metade, ou seja, eu vou ter um quarto. Mais uma meia-vida, metade de um quarto, eu vou ter um oitavo. Ma é, é, para ou continua? Para? Não, não para, não para, não para. Por que, que não para? É, porque ele é torcido do Coriza. Não, porque ele quer que chegue a um 16 avos e por enquanto eu cheguei a um oitavo. Agora, mais um período de meia-vida, eu vou chegar justamente a um 16 avos. Cuidado que tem gente que erra nessa hora. Quantos períodos de meia-vida se passaram do começo até o final? Ó, aqui foi um período, dois, três. Você concorda, moçada? Que foram um, dois, três, quatro períodos de meia-vida? Porque é isso que ele quer saber. Ele quer saber agora quanto tempo levou, desde o início até o final. Então, quanto tempo levou? Ah, são quatro períodos de meia-vida, ou seja, nesse caso, o chus vale quatro. E cada um deles demora 5,3 anos. É constante. Aquele Três anos, 5,3 anos. Uhum, uhum. Então, se são quatro, cada um de 5,3, é só fazer quatro vezes 5,3. Olha que coisa fácil. Que foi, porque isso é justamente o que ele pediu. Se você fizer essa conta, quase vezes 5, 20, quase vezes 3, 2, 21, que é o que ele quer saber, é o tempo total. 21,2, esses 5,3 anos, portanto, os 21,2 anos, que corresponde à letra B. Percebeu como é tranquilo a gente relacionar esses conceitos, esses conceitos, com uma aplicação muito típica. Então, ele quer saber o tempo total desde o começo até o final. Metade, metade, foram um, dois, três, quatro períodos, 
cada um deles demora 5,3, total 21,200. Tranquilo? Vamos fazer mais um? Sim. E tem assunto que a gente só aprende a fazer fazendo. Esse é um típico caso desse. Eu queria que você pensasse agora no exercício 9,3. 9,3. Claro que os corintianos sempre têm mais facilidade com essas coisas, mas os outros também se esforçam, certo? Veja o que diz o exercício 9.3. Ele fala de uma explosão naquela usina de Fukushima, aquele acidente terrível que teve no Japão lá alguns anos atrás, em 2011. Né? Obrigado. Veja só, ele diz agora do Césio 137. Ele fala que, informaram que o Césio 37 foi lançado na atmosfera. Sabendo que o Césio 37 tem tempo de meia-vida de 30 anos... Ah... Agora o tempo de meia-vida do CS37 é 30 anos. É o tempo que ele leva para cair pela metade. Muito bem. E ele quer saber, em 30 anos, em uma amostra de 1,2 grama, que, que ele tinha uma amostra, uma quantidade inicial, de 1,2 gramas de césio, ele quer saber depois de 90 anos quanto que vai sobrar. Vamos pensar? Se ele quer que passe 90 anos e cada meia-vida demora 30 anos, Quantos tempos de meia-vida se passaram? Aquilo que eu chamei de... De novo, se ele quer que passe 90 anos e cada meia-vida demora 30 anos, ah, é só fazer 90 por 30, portanto, são três períodos de meia-vida. Concorda comigo? Lembrando que isso aqui, para o processo entre 37, é uma constante. E qual que era a massa inicial que ele tinha? Portanto, a massa que ele tinha no início, 1,2 gramas. Ah, então, no início, ele tinha 1,2 gramas. E mais uma vez eu insisto, cada meia-vida vai caindo pela metade. Então se tinha 1,2, passou uma meia-vida, vai sobrar 0,6. Mais uma meia-vida, vai sobrar 0,3. Só uma paradinha, só um, 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 um alerta. Se, por exemplo, se eu tivesse parado aqui, 0,3 gramas é a massa que sobrou ou é a massa que desintegrou? Resposta, é a massa que sobrou. Lá, aqui no gráfico, é com o quanto tem ainda de átomos radioativos. Né? Então, se, por exemplo, até aqui, se sobrou 0,3, se ele perguntasse quanto que desintegrou desde o início, se tinha 1,2 e aqui sobrou 0,3 gramas, é claro que de lá até aqui desintegrou 0,9 gramas. 0,9 gramas. Claro, se tinha 1,2 e desintegrou 0,9, sobrou 0,3. Mas quantos períodos de minha vida se passaram até aqui? Ó? Daqui, aqui foi 1, um, aqui foi mais 1. 1, 2. É isso que ele quer? Não, ele quer 3. Então, não para, não para. Mais uma meia-vida, metade de 0,3 vai cair para 0,15 e gramas. E vamos ler de novo. Ele quer quanto desintegrou ou quanto restou? Claro, ele está perguntando quanto que sobrou do Césio 137 depois dos 90 anos. Vamos conferir se é 90 anos? Aqui demora 30 anos, mais 30, mais 30, total 90 anos. Portanto, eu tinha uma massa inicial de 1,2 gramas, e depois de 90 anos, que nesse caso corresponde a três períodos de minha vida, a massa que sobrou do Césio 137 era de 0,15 gramas, que corresponde, portanto, à alternativa B. Hum. Então você está percebendo que a ideia é sempre a mesma, a ideia é muito parecida, e isso, se você tiver esses conceitos claros na sua cabeça, isso vai ser muito tranquilo de você aplicar esses conceitos que vimos na nossa aula de hoje a cada exercício, a cada solicitação, a cada pedido. Lembrando esses conceitos fundamentais. E mais um alertazinho que alguns alunos às vezes perguntam, né? E que às vezes não cap no direito a ideia. Quer dizer que a massa vai pulando igual sapo assim? Vai... Claro que não. Ela é contínua. E por que, que a gente pega então esse negócio de, de nha, 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 de meia vida? Porque dividir por dois é fácil. Até eu consigo fazer essa conta, é muito tranquilo, é muito tranquilo. Então você percebe que isso tudo é consequência da matemática. Que pelo fato de isso aqui é uma exponencial, tem essa característica. Hum. E agora que estamos falando tanto de vírus, os vírus também são parecidos, como eu falei agora há pouco. Só que neles é o contrário. Eles vão se multiplicando, então para eles é uma exponencial crescente. E a cada tempo de meia-vida, a quantidade deles multiplica por dois. 
Você deve ter visto agora recentemente, parece muitas curvas, comparando a situação na Itália, na Espanha, Estados Unidos, Brasil, o que a gente está prevendo. Esperamos que não seja tão ruim aqui, obviamente, a gente reza para que as coisas aqui corram bem, mas a matemática ou a experiência dos outros dizem que vai ter uma exponencial, só que no caso não é exponencial decrescente, é exponencial crescente, né? E, consequentemente, os casos de pessoas também, infelizmente, também a previsão que aumente, claro, vai dependendo das, das, das providências que forem tomadas, do teu cuidado, da tua atenção, da tua higiene das mãos, isso, álcool, já essas coisas que estamos falando tanto por aí, tá? Mas a ideia é a mesma, mamãe natureza, mamãe natureza. É, é a função exponencial, estuda muitos fenômenos naturais, como a gente falou, são desintegrações naturais, espontâneas, não forçadas. Não artificiais, naturais. E a mamãe natureza, em muitos casos, tem esse comportamento exponencial. A função exponencial está né, aí para a gente ajudar. A matemática está aí como grande instrumento para a gente entender melhor as coisas. Certo? Então, pessoal, insisto. Trate de fazer todos os exercícios, assista a aula. Se entender alguma coisa, volta, se consegue ver de novo, assistir. E, insisto. Esse assunto a gente só aprende mesmo depois que você fizer pelo menos uns 10 exercícios, né? Porque um vai falar um pouco coisa, ou dar um aspecto aqui, mas os conceitos envolvidos são esses que a gente viu na aula de hoje. Tenho certeza que você vai conseguir fazer exercício na boa e, claro, e vai ser um pouco mais de conhecimento que você vai incorporar na tua vida. Certo? Fica com Deus, um grande abraço, até a próxima. Tchau!